നമസ്കാരം തുഞ്ചൻ വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവിക്കപ്പുറം മലയാളം ലോകഭാഷയായി മാറുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോ കേരളപ്പിറവി ആഘോഷിച്ച മലയാളം സർവകലാശാല മുറിവഴിക്കിലെ എ എസ് സിയുടെ ബൈക്ക് കത്തിയതിന് പിന്നാലെ പച്ചാട്ടിയിലും കാറിന് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ തീപിടുത്തം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ജനം പരിഭ്രാന്തി ഉപവാസ സമരവുമായി തിരൂർ എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി താഴെപ്പാലം പുതിയ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഉപവാസ സമരം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഭാഷാ ചാനൽ തിരൂർ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങി ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ചാനലിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഡയറക്ടറും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ അശോക് ഡിക്രൂസ് മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി എന്നതിനപ്പുറം ലോകഭാഷയായി മാറുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ സർവകലാശാലയിലെ മലയാള ദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി എന്നതിനപ്പുറം ലോകഭാഷയായി മാറുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉദ്ഘാടന ശേഷം വൈസ് ചാൻസലർ ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പൈതൃകമായി നിലനിന്നു പോരുന്ന മലയാളം പഠിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടതെന്നും നിർമ്മാണാത്മകമായ ഭാഷയെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും മതിലുകളില്ലാത്ത മലയാളം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പി എം ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എം ശ്രീനാഥൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പതിവൃത ധർമ്മം എന്ന പുസ്തകം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ പി എം ഗിരീഷ് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു തുടർന്ന് തിരൂർ മലയാളം ഭാഷാ സാഹിത്യ ചാനലിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനവും വൈസ് ചാൻസലർ രചന നിർവഹിച്ച ലോകം തറവാട് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രദർശനവും ഉണ്ടായി ഡോക്ടർ ടി അനിതകുമാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഡോക്ടർ ഇ രാധാകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ അശോക് ഡിക്രൂസ് അജിത് കെ പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മലയാളം ഇന്ന് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഒരു പാതയിലാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ട് മലയാളിയുടെ പൊതുബോധമുണ്ട് ഇന്ന് ഭരണരംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ഒക്കെ മലയാളം വളരെയധികം മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇനിയും ചില പല കാര്യങ്ങളും ഇനിയും നമുക്ക് നേടാനുണ്ട് അഖിലേന്ത്യ മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ മലയാളം അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളം എന്താണ് മലയാളം മലയാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധ ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധാശുദ്ധ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല മലയാളം ഇന്ന് പലരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്രമാൽ പത്രമലയാളമുണ്ട് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന മലയാളമുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന മലയാളമുണ്ട് പ്രവാസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളമുണ്ട് ഇതെല്ലാം മലയാളം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഭാഷാ ചാനൽ മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ സംരക്ഷണം തുടങ്ങി ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളായിരിക്കും ചാനലിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചാനൽ ഡയറക്ടറും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ അശോക് ഡിക്രൂസ് പറഞ്ഞു മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഭാഷാ സാഹിത്യ ചാനലാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലയിൽ നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ മലയാള സ്നേഹികളുടെയും മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് തിരൂർ മലയാളം ഇതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നത് മലയാളം സർവകലാശാലയാണ് ഭാഷയും സാഹിത്യവും മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലായിരിക്കും ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും രണ്ടു ദിവസമാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഞായർ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലാണ് ചാനലിന്റെ സംപ്രേഷണം നടക്കുക ഇപ്പോൾ ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള പരിപാടികളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡോക്യുമെന്ററികൾ സാഹിത്യ സംവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുക ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള ഡോക്യുമെന്ററികൾ സാഹിത്യ സംവാദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും ചാനലിൽ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ചാനൽ ഡയറക്ടറും മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ അശോക് ഡിക്രൂസ് പറഞ്ഞു 
മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഷാ സാഹിത്യ ചാനലാണ് തിരൂർ മലയാളം കേരളത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും ഭാഷാ സ്നേഹികളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് തിരൂർ മലയാളം ഇതിൻ്റെ അക്കാദമിക് പിന്തുണ നൽകുന്നത് മലയാള സർവകലാശാലയാണ് ഭാഷയിൽ സാഹിത്യവും മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലായിരിക്കും ഇത് ഇത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും രണ്ട് ദിവസം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രാരംഭത്തിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഞായർ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ചാനലിൽ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ സാഹിത്യ സംവാദങ്ങൾ പ്രശ്നോത്തരികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളായിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷാ സാഹിത്യ ചാനലിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല ഇത് ആദ്യത്തെ ഉദ്യമമാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഈ സംരംഭം മലയാള സർവകലാശാല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം തിരൂർ മലയാളം എന്ന ഭാഷാ സാഹിത്യ ചാനൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭമാണ് സാഹിത്യ സംവാദങ്ങൾ സാഹിത്യ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ സാഹിത്യ പ്രശ്നോത്തരി സാഹിത്യ വാർത്തകൾ സാഹിത്യ കൃതികളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ച സിനിമകൾ എന്നിവയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരിപാടികളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് തിരൂരിൽ തുടക്കമായി തിരൂർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ഡയറ്റിലുമായാണ് പരിപാടി നടന്നത് സയൻസ് സാമൂഹ്യ ഐ ടി പ്രവൃത്തി പരിചയം ഗണിതം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മേള നടന്നത് ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നായി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മേളയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നാൽ പ്രളയം മൂലം ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റിലാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നടത്തിയ മേളയാണ് ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ഭംഗിയായി നടത്തിയത് കൂടാതെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ തരം ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും വിൽപ്പനയ്ക്കും സ്കൂളിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സഹായത്തിനും ഒരുക്കിയത് ശ്രദ്ധേയമായി സമഗ്ര ശുചിത്വ പ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറായ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് കേരള പരിവർത്തനത്തിൽ യൂണിഫോമും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്തു സമഗ്ര ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് തയ്യാറായ ഇരുപത്തൊന്ന് ഹരിതകർമ്മ സേന പ്രവർത്തകർക്കാണ് യൂണിഫോമും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും കേരള പ്രവി ദിനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത് വിതരണോദ്ഘാടനം വെട്ടം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹയർ ന്യൂസ നിർവഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി എം ടി ബാബ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലത മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു ഹരിതകർമ്മ സേനാ അംഗങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സെക്രട്ടറി വി ഒ ഷൈജുമോൻ ക്ലാസ് എടുത്തു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സാബ്ര ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ചടങ്ങിൽ അഷ്റഫ് മണി രജനി സൈനുദ്ദീൻ സക്കീന ഫാത്തിമ എം വി സഫ്ന എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം മൊത്തം മാലിന്യം അതായത് അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് വെട്ട പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച് അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് അപ്പോൾ അത് പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം പ്രളയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഒരു പദ്ധതിക്ക് പൂർത്തീകരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരുന്നു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തി നല്ല പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പിന്നെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഇത് ഹൈദ്രകർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് ഓരോ വീടുകളിലും പോയി അവർക്ക് വേണ്ട ബോധവൽക്കരണം നൽകുകയും നോട്ടീസ് ഇതെന്നൊക്കെ മെമ്പർമാർ മുൻകൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഹൈദ്രകർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾ പോയി അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ തരം തിരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാനും പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ മാറ്റി വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അജൈവ മാലിന്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെരുപ്പ് ബാഗ് അതുപോലെയുള്ള ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും അത് അതേപോലെ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മളിവിടെ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നടക്കും അതിൻ്റെ ടെൻഡറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ശേഖരിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് പിന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടം എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ഒരു യൂസർ
ചടങ്ങിൽ കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും പായസ വിതരണവും ഉണ്ടായി സ്കൂളിനായി പുതിയ ലൈബ്രറിയും സജ്ജീകരിച്ചു സ്കൂൾ കെട്ടിടം കെ സത്യജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ വത്സൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാടംഗങ്ങളായ ഹാജറാപുല്ലത്ത് എ സജിത്ത് കെ ശ്രീജ പി പത്മാവതി ടീച്ചർ പി കൃഷ്ണകുമാർ കെ എം അനീഫ പി രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി വെള്ളിയാഴ്ച ധർണ നടത്തുന്നു തിരൂർ റെയിൽവേ ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് യാത്രക്കാർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതിയുടെ ധർണ ഇത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇത് കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രശ്നമല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഗതാഗത കുരുക്ക് കാരണവും മാത്രവുമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് നടത്തു പോകാനുള്ള ഒരു ഫൂട്ട് പാത്ത് സംവിധാനവും നമ്മുടെ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിനില്ല രണ്ട് റെയിൽവേ ഈ നമ്മുടെ അങ്ങാടി നടു നടുവിലൂടെ മുറിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ട് കിഴക്കേ അങ്ങാടി പടിഞ്ഞാറ് അങ്ങാടി എന്നാണ് പഴയ കാലം മുതലേ അറിയപ്പെടുക ഈ രണ്ട് അങ്ങാടികളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ ഏക ആശ്രയം ഈ ഫോർട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണ് ഇത് അടിയന്തരമായി ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അടിയന്തരമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പല തവണയും റെയിൽവേ അധികൃതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും ഇത് കാലതാമസം നേരിട്ടിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നാളെ തിരുവ് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബുമാനയായ തിരൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഭാവ കല്ലിങ്ങൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന നിർമ്മം നിർവഹിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളെയും സംഘടനകളെയും ബന്ധപ്പെട്ട കൗൺസിലർമാരൊക്കെ തന്നെ തിരൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഈ സായാഹ്ന ധർണ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരായ നാട്ടുകാരുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സഹായവും സഹകരണവും ഈ സായാഹ്ന ധർണയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് താഴെപ്പാലത്തെ പുതിയ പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ നടപടികൾ നവംബർ പതിനഞ്ചിനകം ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തുമെന്ന് തിരൂർ എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി എന്നാൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പഴയ പാലം അപകടാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്നാണ് താഴെപ്പാലത്ത് പുതിയ പാലം നിർമ്മിച്ചത് പാലം പണി പൂർത്തിയാക്കി മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടെങ്കിലും അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ ഇതുവരെ തുറക്കാനായിട്ടില്ല കോൺക്രീറ്റ് അടർന്നും കമ്പികൾ ദ്രവിച്ചും ഏത് സമയത്തും നിലം പൊത്താറായ പഴയ പാലത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് പാലം തുറക്കാൻ നടപടികൾ വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പലതവണ കളക്ടറെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നടപടികൾ വൈകിച്ചതായി എം എൽ എ പറഞ്ഞു തിരുപുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന് താനൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്രോച്ച് റോഡ് ഒരുക്കേണ്ടത് ഇതിനായി പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എൽ എക്ക് കളക്ടർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നടപടി വൈകിച്ചാൽ കളക്ടറേറ്റിലോ ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിന് മുന്നിലോ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ താഴെപ്പാലം അപ്രോച്ച് റോഡിൽ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ നടന്നു വരികയാണ് പാലത്തിനനുസരിച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് സെന്റ് ഭൂമിയെങ്കിലും വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വിലപേശൽ നടത്തി ഭൂമി വാങ്ങാനാണ് വിലപേശൽ നടത്തി ഭൂമി വാങ്ങാനാണ് തീരുമാനം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കളക്ടറും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഫയൽ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടി എത്രയോ മാസങ്ങളായി കിടക്കുകയാണ് ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അറിവുണ്ട് ആറ് മാസം മുമ്പ് അന്ന് ഞാൻ ഡി ഡി സി മീൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വിത്തിൻ ഡേയ്സ് ഞങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നു പിന്നെ കോടതി പോയി അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ നിന്നതെന്ന് ശരി അവസാനം ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിട്ടു ബാക്കി ആക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴും ഈ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കലക്ടറോട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഉപവാസം ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് സ്ട്രോങ് ആയി പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ദിവസം വേണ്ടി വരുമോ എപ്പോൾ എനിക്ക് ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് വേണം നവംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി എൽ പി സി കൂടിയിരിക്കും അന്ന് ആക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ആ തൊട്ടടു ദിവസം മുതൽ അവിടെ ഉപവാസം ഇരിക്കും ഇത് നടപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നോട്ട് പോകും മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ
തുടർന്ന് നിത്യവേദന അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് മലബാർ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ തണലിലുള്ള നിത്യോപയോഗ മരുന്ന് വിതരണവും സമൂഹത്തിലെ മഹനീയ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും നടക്കും ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും നിരവധി ഓഫറുകളാണ് മലബാർ ഗോൾഡ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഗോൾഡ് പർച്ചേസിനും ഓരോ ഗോൾഡ് കോയിനും ഓരോ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഡയമണ്ട് പർച്ചേസിന് രണ്ട് ഗോൾഡ് കോയിനും കമ്പനി ഓഫർ നൽകുന്നുണ്ട് മലബാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികയാണ് ഈ നവംബർ മാസം മുതൽ ഒരു അഞ്ചു ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ തിരൂര് മൂന്നാം തീയതി വരുന്ന മൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നാല് മണിക്ക് ആണ് പരിപാടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ബഹുമാന്യ എം പി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ കേക്ക് കട്ടിങ്ങോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ താനൂർ എം എൽ എ തിരൂർ എം എൽ എ രണ്ട് എം എൽ എമാരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഡി ഒ എസ് പി ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ആ പരിപാടിയിൽ അന്ന് ദിവസം പങ്കെടുക്കുന്നു ഈ ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ച് താഴേക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു പത്തോളം ചെക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിത്യരോഗികളായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും സമൂഹത്തിൽ അപ്പം അവരെയും കൂടി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മലബാറിൻ്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മരുന്നിൻ്റെ വിതരണം കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികമോ ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ മാന്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മാന പദ്ധതികൾ തന്നെ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതായത് അത് നവംബർ മുപ്പത് വരെ ഏകദേശം ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷ വേളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തായിരം രൂപയുടെ എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് വരെ ഏകദേശം ഒരു കോയിൻസ് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ അൺകെട്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ ഡയമണ്ട്സ് ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഓരോ പത്തായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് കോയിൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് വിപുലമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് കമ്പനി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരൂരിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഷോറൂം ഡയറക്ടർ പ്രജേഷ് ഷോറൂം ഡയറക്ടർ ഷിയാബ് ജനറൽ മാനേജർ സാബിർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ മർസൂഖ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ സി മമ്മൂട്ടി താനൂർ എം എൽ എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാബാഹാജി തിരൂർ ഡി വൈ എസ് പി ബിജു ഭാസ്കർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ബി പി അങ്ങാടി യാഹും തങ്ങൾ ജാറത്തിലെ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാം ആണ്ട് നേർച്ചയും അന്നദാനവും നടന്നു ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്കായി ആയിരങ്ങളാണ് എത്തിയത് ബി പി അങ്ങാടി യാഹും തങ്ങൾ ഔലിയായുടെ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാം ആണ്ട് നേർച്ചയും അന്നദാനവുമാണ് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചത് ജാറം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്നദാനത്തിന് നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും ജാതി മത ഭേദമന്യേ നിരവധി ആളുകളാണ് രാവിലെ ഒഴുകിയെത്തിയത് ജാറം മൈതാനത്തേക്ക് വിശ്വാസികളുടെ ഒഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കമ്മിറ്റി നന്നേ പാടുപെട്ടു വിശ്വാസികൾ പഴക്കുലകൾ അരി കുരുമുളക് എന്നിവ സമർപ്പിക്കുന്ന ജാറത്തിൽ ദിനം പ്രതി വിശ്വാസികളുടെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അന്നദാനം ഉച്ചവരെ നീണ്ടുനിന്നു തിരൂർ എം എസ് എൻഡർ സ്കൂളിൽ കേരളപ്പിരുവിദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു എം എസ് സ്കൂളിലാണ് കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നത് ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കവിതാലാപനം നാടൻപാട്ട് ഭൂതപ്പാട്ടിന്റെ നൃത്താവിഷ്കാരം എന്നിവ നടന്നു തുടർന്ന് മലയാളം വിഭാഗത്തിന്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് മാസികയായ കലിക പുസ്തക പ്രകാശനവും നടന്നു സ്കൂൾ മുറ്റം അലങ്കരിച്ചും ക്ലാസ് മുറികളിലും വരാന്തകളിലും ബാനറുകളും കൊടിതോരണങ്ങളും കെട്ടി ആഘോഷപൂർവ്വമാണ് കുട്ടികൾ കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷം ആഘോഷിച്ചത് സ്കൂൾ ലീഡർ അർഷൻ ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ജയമോൻ മേലങ്ങാടി ഭാഷാ ദിന സന്ദേശം നൽകി വി വി മധുസൂദനൻ ബെന്നി പി ടി മനോജ് കുമാർ സുജാത പ്രേം കരുണാകരൻ പേരാമ്പ്ര എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു കൽപ്പകഞ്ചേരി ജി വി എച്ച് എസ് എസ് എൽ കേരളപ്പിറവി ദിനാചരണവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടന്നു കുറ്റിപ്പുറം സബ് ജില്ലാ പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയവർക്കാണ് ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകിയത് സൈക്ലിംഗിൽ റിക്കോർഡ് നേടിയ നദിർ മയ്യേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൌത്ത് സോൺ കിസ് ചാമ്പ്യൻ മൃദുൽ എം മഹേഷ് കുറ്റിപ്പുറം സബ് ജില്ലാ പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ
ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് സ്വിഫ്റ്റുകാർ പൂർണ്ണമായി കത്തിനശിച്ചു എൻജിൻ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് തീ ഉയർന്നത് ഇത് കണ്ട് വീട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ വണ്ടി അല്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതായും പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് കാർ കത്താൻ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം വന്ന് തിരൂരസ് ഐ സുമേഷ് സുധാകർ പറഞ്ഞു എങ്കിലും സയന്റിഫിക് വിദഗ്ധർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും ഇതിന് സമീപം രണ്ട് ട്രാക്ടറുകൾ കിടന്നിരുന്നെങ്കിലും അപായം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് മറ്റ് അക്രമ സാധ്യതകളും പോലീസ് തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് വന്ന ഷാജിമോന് പറയത്തക്ക രാഷ്ട്രീയമോ ശത്രുതയോ ഇല്ല എങ്കിലും അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരേ പ്രദേശത്ത് നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾ രാത്രിയിൽ അഗ്നിക്കിരയായതിൽ ജനം പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് ആദ്യ ഭാഷാ ചാനലിന്റെ ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അസ്ലാം മാഷ് അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ ലോഗോ ഓൾ കേരള കിൻഡർ ഫെസ്റ്റ് നിരവധി ജില്ലാ സബ് ജില്ലാ മേളകൾ അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങൾക്കും ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അസലം മാഷ് വീണ്ടും അംഗീകാരത്തിന്റെ നിറവിലാണ് പക്ഷെ മറ്റ് ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് ഈ ലോഗോക്ക് കാരണം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഭാഷാ ചാനലിനാണ് മാഷ് ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാളം സർവകലാശാല തന്നിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ഒപ്പം മലയാളത്തിന് വേണ്ടി കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ തന്നെ ലോഗോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അസ്ലം മാഷ് തുഞ്ചമിഷനോട് പറഞ്ഞു തിരൂർ മീനടത്തൂർ സ്വദേശിയായ അസ്ലം മാഷ് തിരൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് ലോഗോ പ്രകാശനത്തിന് ശേഷം മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ അനിൽ വള്ളത്തോൾ അസ്ലം മാഷ്ക്ക് മൊമെന്റോ സമ്മാനിച്ചു അധ്യാപകനപ്പുറം ചിത്രരചന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഗാനരചന തുടങ്ങിയവയിലും അസ്ലം മാഷ് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ ശബ്ന മെഹ്റ മകൻ ജസീം അസ്ലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഷാ ചാനലായ തിരൂർ മലയാളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലോക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചതിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആളുകൾ ഇതുമായി സമീപിച്ചപ്പോൾ തിരൂർ മലയാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തിന് തന്നെ മനസ്സിൽ വന്നത് തുഞ്ചൻ്റെ പെങ്കിളിയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് അതിൽ ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ മാവൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ തൊലയും ഉൾപ്പെടുത്തിയോടുകൂടി അത് മനസ്സിലൊരു ചിത്രമായി അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ തന്നെ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് ഒരു വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്ര കാലത്ത് ലോഗോ ചെയ്തതിൽ മലയാളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ലോഗോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് തിരൂർ പൂങ്ങോട്ടുകളത്ത് പുതുതായി ആരംഭിച്ച ആൽഫ ഒപ്റ്റിക്കൽസ് ക്ലിനിക്കിംഗ് ഓഡിയോളജി സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഓക്കുലേഷൻ തെറാപ്പി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ പാണക്കാട് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരൂർ പൂങ്ങോട്ടുകുളത്ത് ആരംഭിച്ച ആൽഫ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പാണക്കാട് ഹമീദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത് ചടങ്ങിൽ തിരൂർ എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി താനൂർ എം എൽ എ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ തിരൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ ബാവഹാജി കൌൺസിലർ നാജർ അഷ്റഫ് വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രസിഡന്റ് പി എ ബാവ സെക്രട്ടറി പി പി അബ്ദുറഹ്മാൻ തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ നിരവധി ആളുകളാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ വിപുലമായ സൌകര്യങ്ങളോടെയാണ് ആൽഫ ക്ലിനിക്ക് പൂങ്ങോട്ടുകുളത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആൽഫ ക്ലിനിക് ഓഡിയോളജി വിഭാഗമായ കേൾവി സംബന്ധമായ പരിശോധനകൾ കേൾവി സഹായികൾ എന്നിവയാണെങ്കിൽ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി വിഭാഗത്തിൽ ഓട്ടിസം ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിലെ എ ഡി എച്ച് ഡി സെർബൽ പാൾസി തുടങ്ങിയവ മൂലം സംസാര ഭാഷ മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്പീച്ച് തെറാപ്പി പക്ഷാഘാതം തലച്ചോറ് നിൽക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ സംസാര വൈകല്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്പീച്ച് തെറാപ്പി വോയിസ് തെറാപ്പി ഫ്ലുവൻസി തെറാപ്പി സർജറിക്ക് ശേഷവും അതുപോലെ കേൾവിക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുവാനുമുള്ള തെറാപ്പികൾ ഒക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിയിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുക കുട്ടികളുടെ സ്വയം നിയന്ത്രണവും പെരുമാറ്റവും മെച്ചപ്പെടുത്തുക കുട്ടിയുടെ കളി സംബന്ധമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുക കുട്ടികളുടെ എഴുത്ത് കളറിംഗ് തുടങ്ങിയവ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുക അംഗവൈകല്യ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള തെറാപ്പി തുടങ്ങി നിരവധി സൗകര്യങ്ങളാണ് ആൽഫ ക്ലിനിക
തലമുതിർന്ന നേതാവ് ദാസൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് യു സൈനുദ്ദീൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വേലായുധൻ സ്വാഗതവും ജിഷി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് നിരവധി പേരാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയ സംഭവത്തിൽ ആക്ഷേപമുള്ളവർ ജോയിന്റ് ആറ്റിയെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് അധികൃതർ വാഹനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വില കണക്കാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ നികുതി അടപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വില നിർണയത്തിലെ അപാകത കാണിച്ചാണ് വീണ്ടും നികുതി നൽകാൻ വാഹന ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഇത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് മുമ്പ് നികുതി നൽകിയതെന്ന് ഉടമകൾ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതോടെയാണ് ആക്ഷേപങ്ങൾ നേരിട്ട് ജോയിന്റ് ആർ ടിയെ ബോധിപ്പിക്കാമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യാഴാഴ്ച അറുപതോളം ആളുകൾ പരാതിയുമായി ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസിലെത്തി അപാകത കണ്ടെത്തിയാൽ പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസ് അറിയിച്ചു പ്രളയാനന്തര കേരള പുനഃസൃഷ്ടിക്കായി കുട്ടികളിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തെയ്യാലിംഗൽ എസ് എസ് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലും മാഗസിനുകൾ നിർമ്മിച്ചു പ്രളയാനന്തര കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ കൈകോർക്കുകയാണ് തെയ്യാലിംഗൽ എസ് എസ് എം എച്ച് എസ് എസ് ലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ നവകേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള നൂതന ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പതിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കേരള പിറവി ദിനത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാർത്ഥകമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൂതന ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച പതിപ്പുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചു കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ ബഹുമുഖ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് തൃക്കുളം ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ലൈബ്രറിയിലേക്ക് നൽകിയ പുസ്തകങ്ങൾ വി വി സുലൈമാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബീന ടീച്ചർക്ക് നൽകി സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് അധ്യാപകർ നൽകിയ പുസ്തകങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അർഷാദ് മാസ്റ്ററിൽ നിന്നും പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാമാൻ ഏറ്റുവാങ്ങി സ്കൂൾ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സജീവൻ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫണ്ട് കൈമാറിക്കൊണ്ട് മാതൃകയായി പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത വിദ്യാലയ പ്രഖ്യാപനം വാർഡ് കൌൺസിലർ വി വി സുലൈമാൻ നിർവഹിച്ചു സ്കൂളിന്റെ ഭൌതിക പുരോഗതിയിലെ വലിയ കാൽവപ്പായി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കുന്ന ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു എൽ എസ് എസ് വിജയ് അനാമികയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം പി ഇസ്മായിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ആർ സി ട്രെയിനർ റിയോൺ ആന്റണി അനിത ടീച്ചർ ബേബി ബൽറാം മാസ്റ്റർ പ്രീതി സുനിൽ ചിപ്പി ഷംസുദ്ദീൻ നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അർഷാദ് മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും സമാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് കേരള പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരളീയ വേഷത്തിൽ കൗതുക കാഴ്ചയുമായി കുരുന്നുകൾ അറുപത്തിമൂന്നാം കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ ഒളകര ജി എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് കേരളീയ വേഷം ധരിച്ച് ദൃശ്യചാരിതയൊരുക്കിയത് കേരളത്തിന്റെ അറുപത്തിമൂന്നാം പിറവി ദിനത്തിൽ നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി ഒളകര ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുരുന്നുകൾ അവതരിപ്പിച്ച വൈവിധ്യ പരിപാടികളാണ് ശ്രദ്ധേയമായത് കേരളീയ വേഷം ധരിച്ചാണ് കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം സ്കൂളിലെത്തിയത് സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എൻ വേലായുധൻ കേരള പിറവി സന്ദേശം നൽകി തുറന്ന് കുട്ടികളുടെ സംഗീത ശില്പം കേരള ഭൂപട നിർമ്മാണം ചിത്രീകരണം കേരള ഗാനാലാപനം കളറിംഗ് മത്സരം കിഷ് മത്സരം കൊളാഷ് നിർമ്മാണം എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു ഉച്ചയൂണിന് വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയും പായസവും വിളമ്പി കുട്ടികളുടെ ഭാവന കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കി നിർമ്മിച്ച നവകേരളത്തിന്റെ ഭീമൻ കൊളാഷ് മാറുന്ന കാലത്തിനൊപ്പം മാറ്റം കുതിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യത എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു പരിപാടിക്ക് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി പി സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അധ്യാപകരായ സോമരാജ് റഷീദ് കെ ജംഷീദ് ഷാജി പി കെ അബ്ദുൽ കരീം റജുല കാവൂട്ട് ജോസിന ജിഷ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുഞ്ചൻ മിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവിക്കപ്പുറം മലയാളം ലോകഭാഷയായി മാറുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മലയാളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ അനിൽ പള്ളത്തോ കേരള പ്രവി ആഘോഷിച്ച മലയാളം സർവകലാശാല മുറിവഴിക്കിലെ എ എസ് സിയുടെ ബൈക്ക് കത്തിയതിന് പിന്നാലെ പച്ചാട്ടിയിലും കാറിന് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ തീപിടുത്തും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ജനം പരിഭ്രാന്തി ഉപവാസ സമരവുമായി തിരൂർ എം എൽ താഴെപ്പാലം പുതിയ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം